আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এবি সাইটি পার্কের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত তো আজকে আমরা অন্য একটা উইজেট নিয়ে কাজ দেখব সেটা হচ্ছে ইমেজ উইজেট তো চলুন আমরা শুরু করি তো আমি পেজে গিয়ে অ্যাড নিউ ইমেজ ওকে তো আসলে ভিডিওগুলো অনেক লেন্দি হয়ে যাচ্ছে যেটা আসলে কি বলবো আমার কোনো কিছু করার নাই কারণ এখানে আপনারা যখন আমি ভিডিও দেখাইতেছি আপনারা দেখতেই পারতেছেন যে আমি কত ডিটেইলস দেখাচ্ছি যদি আরো শর্ট দেখাই তাহলে কিন্তু আপনারা অনেক কিছুই বুঝবেন না বা অনেক কিছু ক্লিয়ার হবে না যেগুলো পরবর্তীতে কাজ করতে গেলে করতে গেলে অনেক ধরনের সমস্যায় পড়বেন তো ফারস্টে যেহেতু শিখতেছেন সো আপনারা প্রত্যেকটা এলিমেন্টই ভালোভাবে বা উইজেট যেটাই বলেন ভালোভাবে শিখেন আশা করি কাজে লাগবে ওকে তো গতদিন আমি একটা বিষয় দেখাইছিলাম ইনলাইন অটোটা নিয়ে সিম্পলি জাস্ট কয়েক মিনিটের ভিতর আর একটু একটা সিম্পল ট্রিক্স দেখাই যাই আমি জাস্ট এখানে একটা ই নিলাম আপনার কি বলবো একটা সেকশন নিলাম ইনার সেকশন নিতেছি এবং এখানে দুটো রাখবো আচ্ছা দুটোই রাখি মনে করেন তো এখানে আমি একটা হেডিং নিতেছি আবার আর একটা হেডিং নিতেছি নিচে তো প্রথমে এইটাতে আমি মনে করেন দিলাম পাঁচশো ডলার এটা এইচ টু রাখি আর এটাকে আমি এইচ সিক্স বা এইচ ফাইভ সামথিং কিছু করি এবং এটা দি মনে করেন প্রাইমারি ওকে জাস্ট এইটুকু রাখলাম এখন আমি প্রথম যে হেডিং আছে এটাও আমি কাস্টম পজিশনিং এর যে বিষয়টা আমি আপনাদেরকে বলছিলাম কাস্টম পজিশনিং ইনলাইন অটো দেখেন একটু ইনলাইন অটো দিলাম এবং নিচের যেটা আছে এটাকে ইনলাইন অটো দিচ্ছি তাহলে কি হবে ইনলাইন অটো দিলে সোজা সোজি চলে আসবে দুটো তাই না এই যে সোজা সোজি চলে আসছে এখন দ্বিতীয়টাকে এইটা দেখেন উপরের দিকে আছে তাই না তো এখানে আমরা যদি উপরে দিই তাহলে উপরে যদি মিডিলে দিই তাহলে মিডিলে আর যদি নিচে দিই তাহলে নিচে চলে আসতেছে খুব সুন্দরভাবে কাজটা করতে পারতেছে কিন্তু তাই না অনেক ইজি না তো এইভাবে আসলে আমরা কাজগুলো করতে পারি এবং রেসপন্সিভ যদি চেক করি মোবাইলের ক্ষেত্র বা ডেস্কটপে যাই কে রিসু করি না কেন খুব সুন্দরভাবে কাজ করবে তো এইভাবে আমরা এরকম ডিজাইন কিন্তু আমরা এই কাস্টম পজিশনিং দিয়ে করে ফেলতে পারি ওকে আমি এটা টপিক বাদ অন্যান্য আরও কাস্টম পজিশনের অনেক ই আছে আপনারা ইউটিউবে ভিডিও দেখলে পাবেন অথবা আমি চেষ্টা করব ফাইনালি একটা উইজেটগুলো শেষ করে তারপর কিছু স্পেশাল ভিডিও করব। টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের সেইগুলোতে আমি ওই সব বিষয়গুলো আলোচনা করব ওকে তো এখন আমরা উইজেট নিয়ে কাজ করব ওকে গুড আমি এখান থেকে প্রথম একটা সেকশন নিচ্ছি এরপর কি করব আমি এখানে পুরোপুরি একটা ভিডিও এখানে আর কি ইমেজ আপলোড করি ইমেজ আপলোড করার ক্ষেত্রে আমি কোন ধরনের ইমেজ আচ্ছা এই ইমেজটা আপলোড করি ইমেজ আপলোড করা এটা দেখতে পাচ্ছেন লার্স তো লার্স এটা দেওয়ার কারণে যে বিষয়টা হচ্ছে এটা কিন্তু আপনার ইমেজের উইট যতটুকু আছে ততটুকু হাইট উইট এটা কিন্তু এইটুকু আছে আপনি যদি মিডিয়াম দেন তাহলে তিনশো গুণ তিনশো অর্থাৎ আপনার যে পুরো ইমেজটার এত তো এটা হচ্ছে আপনি লার্স দিলে যতটুকু ইমেজ ফাইল সাইজ আছে এতটুকুই এর বেশি তো আর হবে না তাই না এটা হচ্ছে কথা তো যতই যাই কিছু দেন ফুল দেন বা যাই কিছু দেন কাজ হবে না কারণ এটা যে হাইট ওয়েট যতটুকু ছিল ততটুকু আমি যদি কাস্টম দিই কাস্টম দিয়ে আমি আমার মতো করে দিতে পারি দুইশো হাইট হবে দুইশো ওয়েট হবে এটা ওকে তো এখানে যদি আমি এখন এক হাজার দিই এবং এখানে যদি এক হাজার দিই অ্যাপ্লাই করি কাজ হবে কোনো কাজ হবে না কারণ ওটার হাইট ওয়েট তো এক হাজার নাই তাই না আচ্ছা যাই হোক ফুল দেওয়ার জন্য আমরা ফুল দিতে পারি বা লার্জ দিতে পারি আর থামনেলের দরকার হলে দেড়শো গুণ দেড়শো এটা আমরা বিভিন্নভাবে দিতে পারি আমি মিডিয়াম লার্জ বা ফুলই রাখলাম অ্যালাইনমেন্টটা এখানে যদি অনেকগুলো ইমেজ হয় বা আশেপাশে জায়গা থাকে তাহলে এটা লেফটে করলে লেফটে রাইটে করলে রাইট এটা হুম লেফট মিডিয়া সেন্টার রাইট ক্যাপশন ক্যাপশনের ক্ষেত্রে আমরা চাইলে নিচে একটা ইমেজ দিতে লেখা দিতে পারি আমি ফার্স্টে যেটা করতেছি সেকশনের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে নিচ্ছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় ওকে এবং এখানে ইমেজটার একটা কি করব ক্যাপশন দিব তো ক্যাপশন যেটা আছে অ্যাটাচমেন্ট ক্যাপশন একটা আছে আর একটা হচ্ছে কাস্টম 
তো অ্যাটাচমেন্ট ক্যাপশনটা হচ্ছে কি আপনারা যখন ইমেজটা আপলোড করছেন ওই ইমেজেরই একটা ক্যাপশন দিতে পারেন সেটা আপনারা জানেন কিনা জানি না আমি জাস্ট ইমেজে যাচ্ছি এই যে ইমেজটা এই ইমেজের দেখবেন যে এখানে একটা ক্যাপশন আছে এখানে একটা অল্টার টেক্সট আছে এখানে একটা ডেসক্রিপশন আছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা এখানে দিলে এইগুলো পরবর্তীতে বিভিন্ন অপশনের মাধ্যমে শো করানো যায় তো এখানে আমি ক্যাপশন যদি দিয়ে দিই দ্য টুলস বা এখানে সিম্পল পিকচার দিই সিম্পল পিকচার ওকে তো দেখেন সিম্পল পিকচারটা দিলাম তো দেওয়ার পরে আমি আপডেট করি এবং এটা ট্রু রিলোড করতে হবে আমাকে দেখেন এই যে সিম্পল পিকচার আপনার কি এটা চলে আসছে ওকে এইখানে যদি রিলোড দিই তাহলে এখানে সিম্পল পিকচার এই যে ক্যাপশন ইমেজ ক্যাপশন থেকে যা ছিল সেটা আমার কিন্তু এটা চলে আসছে অ্যাটাচমেন্ট ক্যাপশন দেওয়ার পরে ইমেজটা আমি মাঝখানে রাখি তাহলে সুন্দর লাগবে এটা তো এইটা ছিল অ্যাটাচমেন্ট আপনি যদি কাস্টম ক্যাপশন দিন তখন ওই এটা বাদ দিয়ে এই যে ইন্টার দিস ইজ मीडिया फाइल दें लाइट बक्स क्लिक कर लेकिन कलर की चेन्ज करते हैं तो मन आईटिंग ग এইখানে হাম্বার হাম্বার্গার মেনুতে ক্লিক করার পর গ্লোবাল সেটিংস লাইট বক্স এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি দিবেন হুম তারপর আপনার এখন যদি ক্লিক করেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা আসছে এরপরে কি করবেন এরপরে মনে করেন লাইট বক্স ইউআই কালার ব্ল্যাক দেওয়া আছে আপনি অন্য কালার দিলেন এই যে কালারটা চলে আসছে সেই কালার ইয়াই হোবার কালার এখানে যখন হোবার করবেন তখন কালার যেটা দেওয়া সেটা এই জিনিসগুলো আমি দেখাইছি এগুলো না দেখানো নাই এগুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন ওকে তো আমরা চাইলে যে জিনিসটা আছে মিডিয়া ফাইল যদি করি এটা লাইট বক্স যদি অফ করে রাখতে চান নো তাহলে এখানে ক্লিক করলে আর কাজ হবে না ওকে নো দেওয়া রাখছি যেহেতু আর ডিফল্ট বা ইয়েস এটা দিয়ে রাখলে কাজ হবে আপনি যদি চান যে কোনো কাস্টম ইউআরএল চলে যাবে সেইখানে লিঙ্কটা দিতে পারেন এবং এখানে নিউ ট্যাব ওপেন হবে কিনা সেটাও দিয়ে দিতে পারেন অ্যাড নো ফলো যে বিষয়গুলো আছে অর্থাৎ এটা একটা লিঙ্ক হয়ে যাবে ইমেজের পর ক্লিক করলে কোনো একটা জায়গায় চলে যাবে তো এইটা হচ্ছে বিষয় আমি যদি চাই মিডিয়া ফাইল দিয়ে দিলে এটা সুন্দরভাবে কেউ ক্লিক করলে এটা পপ আপ আকারে লাইট বক্স হিসেবে এটা ওপেন হবে এটা ওকে স্টাইলে যাই স্টাইলে দেখেন এই ইমেজের একটা উইদ আপনি দিয়ে দিতে পারেন এটা পার্সেন্টেন্স আকারে যদি দেন দেখেন হানড্রেড পার্সেন্ট দিলে আপনার ফুল এই যে কলামটার হানড্রেড পার্সেন্ট জুড়ে ইমেজটা হচ্ছে তো ইমেজটা যেহেতু ছোট এই কারণে এইরকমভাবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ম্যাক্স উইথ ম্যাক্সিমাম সর্বোচ্চ কত দিতে পারবেন এটা ওকে আর অপাসিটির যে একটা বিষয় এখানে অপাসিটির ইমেজটার অপাসিটি আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট রাখবেন কি না ইমেজটা দেখেন এই যে অপাসিটি যদি কমাই দেন তাহলে এটা এক আর যদি কমাই দেন তাহলে এই যে ইমেজটার অপাসিটি এত লো হচ্ছে ওকে সিএসএস ফিল্টারসের যে বিষয়টা আছে আপনি যদি ইমেজটাকে ব্লার করতে চান এই যে ব্লার করতে পারবেন মানে ফটোশপের যে কাজগুলো করতে হতে এখানে বসে করা যায় ব্রাইটনেসটা বাড়াইতে চাইলে এটা বাড়াইতে পারবেন কন্ট্রাস্ট এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করতেছে আপনি কিভাবে এই জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করবেন দেখেন কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে ইমেজের হুম এখানে যদি আপনি অপাসিটি বাড়ান দেখেন ইমেজের কালারটা কিন্তু চেঞ্জ এখানে ব্লারটা বেশি দেওয়া এই কারণে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু এই স্যাচুয়েশন হিউ এই কালারগুলো দিয়ে কিন্তু ইমেজের কালারটা চেঞ্জ করে দেওয়া যায় ওকে তো আমি এখানে সিম্পলভাবে মনে করেন এখানে এরকম অপাসিটি এরকম একটু কম রাখলাম ওকে আর এখানে একটু ব্লার করে রাখলাম ক্লিয়ার এবার আমি চাচ্ছি হোবার যখন করবে তখন অপাসিটি ফুল হয়ে যাবে এক হয়ে যাবে এবং এটা যাই হোক এখন দেখি কি হয় পাও তাই না এই বিষয়গুলো আসলে এখানে কাজ করতে পারবেন এইভাবে তো ট্রানজেকশন ডিউরেশন এটা ট্রানজেকশন ডিউরেশন পয়েন্ট ফোর সেকেন্ডস এটা যদি দিই তাহলে এই যে আস্তে করে যাচ্ছে আস্তে করে আসতেছে ভালো লাগতেছে এইভাবে আপনি পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফোর এটা দিয়ে যখন যতটুকু দরকার হয় ট্রানজেকশানটা দিতে পারেন তো হোবার অ্যানিমেশনে আপনি চাইলে এটা এই যে দেখেন শ্রিং যদি দিয়ে দেন তাহলে ডিজাইনটা এরকম হবে আচ্ছা যাই হোক আমরা নর্মালে যেটা ছিল অপোসিটিটা হান্ড্রেড এক দিয়ে রাখি আর ব্লাডটা ই করে রাখি এবং হোবারে আমি হোবারটা আসলে চাচ্ছি না এখন দিতে 
ट्रांजेक्शन में जो समझाए किस वास है ओके अमी जस्ट ओवर कर ले आ अच्छा तार पर कलर जब विषय टा सिले इटा अमी सीसीएस फिल्टर ई कर दिए ऑफ कर दिया लाम अमी जस्ट ओवर एनिमेशन टा इखाने रखते जाची जी अमी जाकन ओवर कर बा तो कौन ये एनिमेशन टा होगे ठीक है सर इटा अपनी कोत्ते बारे तो बॉक्स शेटर जेटा सर अपनी ओवर दीते पारे नॉर्मल जेहेतु पीसों ने बैकग्राउंड कलर रोन नो तो आपने चाहिए इखाने उन्नो तरह ने एक टा शेडो दी थे पारें चाहिए ये बंग ये टा आमी अत टुको राखी मन करें बॉक्स शेडो ये बंग हॉरिजेंटल को तो टुको दिवेन ये बंग भार्टिकली ये टा ये बंग जेहेतु कलर टेबल अनेक बेशी है कि सामी हल्का ये कर दिला ये अच्छा ब्लड चाहिए लेक तू ब्लड पर दी दे पारें स्प्रेड दिले स्प्रेड हो बे ओके अच्छा इखने बॉर्डर रेडियस इशे क्लिक करो फिर लम जाए होगा तो ये जो देखें हो बर कर ले ये विषय को ले ये भाव अपनी आ इमेज एनिमेशन ने कास को तो बर बन इखने कैप्शन ऐड जो विषय टेज कैप्शन दिस लम एक कैप्शन टर अल आह दिते पार बन इच्छा मतों उन तार परे बैकग्राउंड कला दिते पार बन टेक्सटर अबार हाँ ये भावे आपनी भी विन्दु भावे कास को तो बन क्लियर करो दिलाम टाइपोग्राफ़ दे क्लिक करे ये बिशाय गुला आमी याद देखा बना आह टेक्सटर वो आपनी चाहिए शेडो दिते पार बन हाँ टेक्सटर वो किंतु शेडो दवा जा� बिलार ऐ जे सामान्य एक तो अत बेशी बहाल बुझा दस ना ऐ जे अखंड जो दिया मैं दी तो हले बुझा दस टेक्सचर डब बिलार ऐ जे बिलार को ले बिलार रस्ते से किंतु ये टा फुल जो दी दिन ये टा कोटे टुको फार्टी के ले जो दी ये टा किंतु अपन लाख ना ये टा जस्ट एक टा टेक्सचर शेडो आमी डिफ़ॉल्ट कर स्पेसिंग जब विषय टा इमेज जब हम कैप्शन के भीतर चाहे लाख टा स्पेसिंग अपनी तो रिकॉर्ड दे पा रहे हैं ये भावे एडवांस से के लिए अपना मार्जिन पैडिंग मोशन इफेक्ट्स बैकग्राउंड बॉर्डर रेस्पॉन्सिव ये शॉप गुलो आगेर मत होइ ओके क्लियर तो अखान आमी जस्ट जब विषय टा इकोड बो इखाने आमी हम्म इखाने आमी जस्ट तीन टाइम इमेज दे बो क्या मॉम एक टाइम इमेज दे ची एक टाइम इमेज दे ची एक टाइम इमेज दे ची ओके इखाने आमी इमेज चूज कर बो सेम साइज़ जी इमेज क्या शोले आसे ना कि ये सेम पाशो शतुर अच्छा ये दो टो ऐसे पाँच शो तोर बच्चा शोट आना बस अच्छा जाए होगा मैं किसी इमेज अपलोड करी शेटाई बेटर हो बे आह एक दो तीन चार इंसर्ट मीडिया आह एवं ये खाने क्लिक करे हम ये खाने नो तो ना रखते इमेज दी कौन टा दिला मैं एक टो आगे ये टा दिला मैं क्या ना अच्छा ठीक है सर लाल सुफा दिसे इटा तीन टी इमेज दिला मुके ये बंग तीन टी इमेज जीरी मने करें ना एक टा इखाने जस्ट लार्ज देवासे फुल दिले फुल बाकी अपनी ज्योति टुको दीवेन मीडियम दिले इटा मीडियम हम्म इटा अच्छा अपनी कोर्ट बार बन जब विषय टा अपनी चाहे लेटा बड़ो सोटो अपनी तो ये कुर्ते पर बन मने हाई ट्वीटर उइटर जब विषय टा कॉलम उइट को तो टू को दीपन की ना दीपन पुत्तिक टाटा है ना कंट्रोल जेड दी अच्छा जहाँ कोई गलो इटा को तो सिलो अच्छा वो कॉल आमेर जो विटर बेपर है से इखाने इटा इखाने मीडियम दे आसे हम इखाने लार्स कर दी वा फुल कर दी वो इखाने वो फुल कर दी वो इखाने फुल कर दी 
তারপরে আসলে এখানে একটা কলামের ঝামেলা হয়ে গেছে যেহেতু আচ্ছা এত ঝামেলা করে তো লাভ নেই আমরা জাস্ট ই করে দিই ডিলিট করে দিই আমাদের ঝামেলা একটা হয়ে গেছে এখন ওইটা নিয়ে পরে দেখব কলাম উইদের যে বিষয়টা আমি দশ টিকা নিয়ে ইমেজ দিচ্ছি একটু দ্রুত যাওয়ার জন্য এখানে প্রথমে এটা দিলাম দ্বিতীয়টাতে এটা দিলাম তৃতীয়টাতে এটা দিলাম ওকে তো এই ইমেজগুলো আমি এটার অ্যানিমেশন দিচ্ছি স্টাইলে গিয়ে হোভার করলে একটা অ্যানিমেশন হবে শ্রিঙ্ক তো এটা ওকে ক্লিয়ার এটা তো এখন সেম জিনিসটা আমি যদি কপি করে এবং প্রত্যেকটার এখানে গিয়ে পেস্ট স্টাইল দিই পেস্ট স্টাইল দিই তাহলে এই যে স্টাইলটা প্রত্যেকটাই পেয়ে যাবে আপনি কোন একটা উইজেটের যদি বা কলামের বা সেকশনের যদি ই করেন কোনো সিএসএস করেন সেই সিএসএস যদি পরবর্তী কোনোটাই দিতে চান তাহলে এখানে সিম্পলি ক্লিক করে কপি করবেন কপি করে পরবর্তী যেটাই দিবেন সেকশন এরটা হলে সেকশনে গিয়ে পেস্ট স্টাইল অর্থাৎ আপনার স্টাইলটা সেখানে গিয়ে পেস্ট হবে সিএসএসটা ওকে এটা একটু খেয়াল রাখবেন তো ইমেজের এটা গেল এখন আমি চাচ্ছি ইমেজ তো দিলাম সব কিছুই তাই না এখন কি করব আমি চাচ্ছি ইমেজের যে কোনো এক পাশে একটু রাউন্ড হোক বা দুই এক পাশে যেটাই হোক না কেন তাই না তো আমি প্রথম ইমেজটা যে এখানে বর্ডার রেডিয়াস আমি রাইটে ফিফটি পিক্সেল রেডিয়াস করতে যাচ্ছি দেখেন রেডিয়াস হয়েছে এবং এই পাশে ফিফটি পার্সেন্ট এটা হচ্ছে কি এটা কি বলেন তো এটা হচ্ছে চার পাশে দেখেন টপ এখানে দিলে এটা এই পাশে টপ তারপরে রাইটে দিলে এটা তাহলে এটা কি কি হিসেবে আসতেছে লেফটে লেফটে আসে না নাকি লেফটেই তো আসে নাকি এই যে লেফটে আর এই পাশে বটম তো এইভাবে একটা ডিজাইন আপনি কিন্তু জাস্ট ইমেজটাকে সুন্দরভাবে ই করতে পারেন এইভাবে বর্ডার ইডিয়াস যখন যেটা দরকার হয় সেটা আপনি কিন্তু করে ফেলতে পারবেন তো এখানে যেটা আছে আমি লেফটে আর ওইখানে রাখলাম টপে রাখতেছি না দুই পাশে এই যে এভাবে খুব সুন্দরভাবে একটা ডিজাইন কিন্তু আমি একটা ইমেজে করে ফেলতে পারি এ পাশে কি দিলাম রাইটে দিলাম আর হচ্ছে লেফটে দিলাম এটা এভাবে ঘুরে যাবে টপ রাইট তারপরে কি এটা কি বাম পাশে লেফটে আর এটা হচ্ছে বটম রাইটে বটম আসতেছে ওকে তো এইভাবে এই সিএসএসটা যদি আমি অন্যটাই কপি এটাও পেস্ট করে দিই এবং এটাও একটা পেস্ট করে দিই তাহলে খুব সুন্দরভাবে ইমেজগুলো আমি কিন্তু ডিজাইন করে ফেলতে পারলাম তো এইভাবে বর্ডার রেডিয়াস ইউজ করে কিন্তু আপনি এরকম ডিজাইন করতে পারবেন এখন আমি কন্টেন্ট বলেন আমি এখানে ইনার সেকশনে যাইতেছি ইনার সেকশনে গিয়ে কন্টেন্ট উইথ ফুল উইথ দেওয়ার পরে কলামস গ্যাপ আমি নো গ্যাপ দিতেছি তাহলে দেখেন পাশাপাশি কোনো গ্যাপ নাই এবং যখনই আমি হোভার করতেছি তখন একটা সুন্দর ডিজাইন হচ্ছে দুই পাশে একটা জায়গা এটা হচ্ছে আপনার ডিজাইনের উপর নির্ভর করবে আপনি কেমন রাখতে যাচ্ছেন তাই না কলামের ভিতর পাশাপাশি যে কয়টা কলাম আছে একটার ভিতরে আমি গ্যাপ রাখে না এটা ফুল উইথ দিয়ে এটা করলাম এখানে যদি কলাম গ্যাপ নো গ্যাপ দেন তাহলে এটা ই করতে পারবেন নো প্রবলেম এটা ডিফল্ট নো গ্যাপ দিলে এটা কাজ করবে বাট এটা ফুল উইথ দিয়ে দিলে আর ওই হইলো যাই হোক এখানে লাগতেছে না তারপরও আর এখানে আর একটা আছে সেকশনে এই মেন সেকশনে যদি আমরা দেখি স্টেজ সেকশনের একটা বিষয় আছে এবং ফুল উইথ দেওয়া আছে তাহলে দেখেন এই পাশে একটু যে জায়গাটুকু ছিল খাইছিল সেটা আর কি এখন ই হচ্ছে না আর কলামস গ্যাপ নো গ্যাপ দিয়ে দিলে এখন কিন্তু কাজ করতেছে না এখানে কারণ যেটা আমরা ইনার সেকশনের ভিতরে রাখছি সো মেন সেকশনে দিলে কাজ হবে না মেন সেকশনে কাজ করবে আছে যেহেতু এই ফুল একটা ইনার সেকশনের এটা একটা কলাম এবং এর ভিতরে গিয়ে সেইভাবে আসলে কাজ করবে যাই হোক আমরা এখানে মোটামুটি বেশ কিছু জিনিস দেখলাম ইমেজ ওই সেটে এরপরে আরও অনেক বেশি আপনারা যদি একটু ঘাটাঘাটি করেন 
তাহলে আরো বেশি ভালো বুঝতে পারবেন ওকে তো এই ছিল মোটামুটি আপনার কি বলবো টেক্সট উইজেটের যে বিষয় ইসে ইমেজ উইজেটের যে বিষয়টা তো সবাই ভালো থাকবেন আজকে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু